msikilizaji wa Kiss FM ni mara nyingine tena tunakutanika hapa kwenye kipindi hiki cha neno la uzima na mada nilionayo usiku huwa leo inasema neema ya kupata kibali cha kupokea baraka neema ya kupata kibali cha kupokea baraka nitasoma kutoka kwenye Biblia kitabu cha Yohana kusiazuzia mstari ule wa thelathini na moja basi wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige Yesu akawajibu kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa baba kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe wayahudi wakamjibu wakisema kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe bali kwa kukufuru na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe umungu Yesu akawajibu je haikuandika katika torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu ikiwa alimwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu na maandiko hayawezi kutanguka je yeye ambaye baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nilisema mimi ni mwana wa Mungu kama sizitendi kazi za baba yangu msiniamini lakini nikizitenda haijapokuwa amniamini mimi ziamini zile kazi mpate kujua na kufahamu ya kwamba baba yangu yuko ndani yangu na mimi nimko ndani ya baba msaidizi wa kisa FM ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba katika ulimwengu huu kuna magumu mengi yanayojitokeza na yanakatisha tamaa mara nyingine Napozungumzia neema ya kupata kibali cha kupokea baraka ni kwamba kuna wakati mwingine unashangaa unaona wengine unafanikiwa, wengine wafanikiwi, wengine ndoa zao zinaenda vizuri, wengine ndoa zao ndoa ya zao zinakuwa mbaya, wengine wanapata matatizo mengi, wanahangaika, wengine wanasoma, wengine hawasomi, wengine wanafaulu, wengine wanafeli. Haya mambo yote yanaonyesha jinsi gani mambo ya kimaisha yana changamoto nyingi sana. Je, huyu Mungu aliyetuumba ana semu gani katika maisha yetu kipindi hicho ambacho unajiona kwamba ufanikiwi upati baraka za Mungu unaenda kanisani unaenda uh, kwenye semina unafunga na kuomba unajitahidi sana lakini unajikuta kwamba mambo bado hayakai sawa sawa sasa utapigwa mawe na watu watu watakusema juu ya ndoa yako juu ya biashara yako itapigwa mawe juu ya afya yako itapigwa mawe na mambo mengi sana yatatokea katika maisha yako. Je, Yesu ana sehemu gani katika maisha hayo? Tumesoma kwenye neno ambalo linaongoza kipindi hiki cha leo kwamba Yesu alitaka kupigwa mawe kwa sababu alijiita yeye ni mwana wa Mungu. Amepewa haki ya kufanya kazi za Mungu na kushuhudia juu ya kazi za Mungu. Yesu akawaambia, "Mbona nimefanya mambo mazuri ambayo hakuna mwanadamu mwingine ambaye anaweza kuyafanya? Vilema wametembea, vipofu wameona, nimefufua waliokufa. Sasa unasemaje nimekufuru? Hamuyozi yoni, hamuoni mambo ambayo anayofanya." Kwa hiyo ndugu msikilizaji wa Radio Kiss FM ili uweze kupata kibali cha kuweza kupata baraka za Mungu na kuweza kuwashinda watu wote ambao wako kinyume chako na kuweza kuyashinda mambo yote ambayo unaona ni magumu sana yanautesa moyo wako na kuweza kushinda hata nguvu za giza katika maisha yako na kuweza kushinda magonjwa ambayo yanakusumbua katika akili zako ni jambo la msingi ufahamu kwamba Mungu ana mpango na wewe Mungu ana mpango na wewe sawa Mungu ana mpango na wewe na mpango huu ni kwamba wewe uishi kwamba Mungu yupo na anaweza kukusaidia Tumesoma wiki iliyopita tumeweza kuliangalia neno neno kutoka kwenye kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 mstari wa sita. kuna maneno yanayosema hivi Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu bali kila muendeaye Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na huyu Mungu huwapa thawabu huwapa baraka wale wanaomwamini kwa hiyo anasema kwamba pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu maana kama neno mengine ni kwamba usipompendeza Mungu unamuudhi Mungu kwa hiyo ukiwa na imani ndio unampendeza Mungu. Sema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Bali kila muendea hai Mungu lazima aamini yupo. Na kwamba huyu Mungu huwapa baraka wale wanao mtafuta. Kwa maana mwingine kwamba unaamini Mungu yupo. Sawa. Sawa. Lakini je, unamtafuta? Kwa hiyo Mungu hawezi akakuletea ki, e, e, nani baraka katika maisha yako, akakuondolea magumu yanayokosesha raha moyo wako kama humtafuti. Sawa, so, lazima umtafute Mungu. Shida ni kwamba unaweza ukawa unaamini kwamba unamtafuta Mungu kumbe unampiga mawe Mungu. 
Na mbona sikiliza sawa? Na mbona sikiliza. Hawa ni watu ambao wameona Yesu akifanya miujiza. Yesu akuliza, "Mnanipiga kwa sababu gani mawe? Kwa sababu kwa sababu nimeponya nime vilema." Kwa sababu wakasimwambia, "Hapana, hatupigi mawe kwa sababu umefanya miujiza." Mponya vilema, umefufua wafu, wagonjwa wamepona, hatukupiga kwa sababu tunakupiga kwa sababu unakufuru. Na mbona sikiliza? Wanaambia mimi, "Tunakusema wakamuinulia mawe. Kwa sababu tunakupiga kwa sababu unakufuru." Na mbona nisikilize? Na mbona nisikilize kwa makini sana? Sawa? Nasema imani 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 ambayo inampendeza Mungu ni imani ambayo inaendana na moyo wako siku zote kutamani kumuishia Mungu. Ndio maana Bwana Yesu akasemaje? Akasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na haya mengine yote mtazidishiwa. Kwa hiyo imani yako isipoambatana na kutoa kipaumbele katika ufalme wa Mungu kwa kazi za Mungu na maagizo ya Mungu hata ungehesari sana ungefunga sana ungefanya mambo mengi sana bado utapata shida kuona wokovu wa Mungu utapata shida kuona baraka za Mungu katika kuondolea magumu yanayokosesha raha na usia yako naomba unisikilize la kwanza la msingi ambalo nimelizungumza mara nyingi kwenye kipindi hiki na kwa faida ya wasikilizaji wapya Biblia inasema kwenye Warumi sura ile ya kumi, mstari wa kumi na saba. Inasema hivi Imani huja kwa kusikia na kusikia kwa neno la Kristo. Kwa hiyo nimezungumza wiki iliyopita na napenda nisisitize leo tena kwamba kama una tabia ya kusoma neno la Mungu kila siku na kama una tabia ya kutafakari neno la Mungu mara kwa mara uwezi imani yako haiwezi kazaa matunda. Ninapozungumzia kutafakari njia nzuri ya kuweza kusaidia kuelewa nini maana ya kutafakari kuna siku labda ulikuwa na mawazo mengi kwa sababu usingizi unakuta na waza hili sijui itakuwaje sijui itakuwaje huko ndio kutafakari unakuta unarudia pale pale sijui itakuwaje nifanye nini nani huko ndio kutafakari unaliwaza hili mara kwa hiyo unaweza kuwa umesoma neno ninasema Yesu anasema kwenye Mathayo 11:28 njooni kwangu nyinyi wote wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha ili neno ambalo Yesu analizungumza katika kutafakari hivi mizigo ni nini ni zambi sawa ni moja kati ya mizigo ye ni wivu Ye ni uongo, ye ni usengenyaji. Kwa kuna vitu ambavyo lazima uvipige vita kutoka kwenye nafsi yako we mwenyewe. Kuna mambo ambayo yanazuia Mungu kupa kibali katika maisha yako ya kupata baraka. Kwa sababu gani? Kuna vitu ambavyo Mungu anataka viondoke kwanza. Naomba unisikize. Ili swala swala kibali twende kwenye kitabu cha Misali sura ile ya tatu Misali sura ile ya tatu Misali sura ya tatu Misali sura ya tatu Misali sura ile ya tatu. Mstari wa kwanza mpaka ule wa nitakuonyesha nitakutokomea wapi kwa hiyo. Misali sura ile ya tatu kuanzia mstari wa kwanza. Sema hivi, mwanangu usilisahau neno langu bali moyo wako uzishike amri zangu. Maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani tele. Na Biblia ya Kiingereza inasema aiye neno amani na tafsiriwa mafanikio au prosperity. Biblia ya Kiingereza. Rehema na kweli zisifarikane nawe. Huruma na kweli zifanye nawe. Sawa? So, zifunge rehema na kweli shungoni mwako. Ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za mwanadamu nitarudia mstari ule wa nne ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za mwanadamu Asima ndipo utakapata pata kibali na akili nzuri akili mbaya ikoje akili mbaya unalaumu watu oh sijui mke wangu anipendi sijui mume wangu ananipendi hiyo ndio akili mbaya naomba nisikilize oh sijui serikali sijui mfanya nini sijui nini hiyo ndio akili mbaya. Sawa? Sasa nikuonyeshe akili nzuri. Sawa? Nikuonyeshe akili nzuri. Sawa? Nikuonyeshe akili nzuri. Tuende kwenye kitabu cha Yeremia sura ile ya tisa. <laughs> Ndio utapata kibali ukiwa na akili nzuri. Yeremia sura ile ya tisa. 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 Okay. Uh, Yeremia sura ya tisa hii hapa Yeremia sura ya tisa mstari ule 
Okay, nimesha fika kwenye Yeremia sura ya tisa Yeremia sura ya tisa mstari ule wa 23. Lazima hivi tunaendelea kusoma. Bwana asema hivi, mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake. Wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake. Wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. Bali yeye ajisifuye, ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kwamba mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika inchi maana napendezwa na mambo kama hayo. Unaona? Asema yeye anajisifu ajisifu kwa sababu Sawa? Sawa? Kwa sababu kwa sababu mimi ni Mungu ambaye tasema sema tazama. Nasema hivi. Ah mstari wa 34 nasema bali yeye ajisifuye asijisifu kwa sababu ya hii. Ye, bali yeye ajisifuye ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kwamba mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika inchi maana mimi napendezwa na mambo hayo asema Bwana wa majeshi. Kwa hiyo anasema hivi Mwenye pesa ajisifu kwa pesa. Asema akili nzuri ni kumtumainia Bwana. Ha? Akili nzuri ni kumtumainia Mungu, sio akili zako, sio hekima yako, sio uzuri wako, sio kabila lako, sio elimu yako, wala sio serikali yako, wala sio mkoa wako, wala chochote kile. Usijivunie kitu chochote, jivunie Bwana. Hiyo ndio akili nzuri. Sasa tumesema kwenye misali ile sura ya tatu. Asema ndipo utapata kibali na akili nzuri mbele za Bwana na mbele za watu. Kwa hiyo ukipata ukimpendeza Bwana hata watu watarekebishwa wata na Mungu. Nitakuonyesha mstari lakini kabla hapo tuendelee na point ile ya akili nzuri. Ili uweze kuwa na akili nzuri lazima umtumainie Mungu. Na kwenye kitabu cha Yeremia hicho hicho tumesoma sura ya tisa, sasa hivi tunaenda kwenye sura ya 17. Tumesoma sura ya tisa, tunaenda kwenye sura ya 17 mstari e, nani kitabu hicho hicho cha Yeremia. Sula ya na saba kuna maneno haya kuanzia mstari ule wa watano. Nasema hivi, Bwana asema hivi. Amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu mwenzie, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Na moyoni mwake amemwacha Bwana. Maana atakuwa kama fukara nyikani. Hata aona yatakapotokea mema. Bali atakaa jangwani palipo na ukame katika inchi ya chumvi isiyokaliwa na watu bali amebaikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana ambaye Bwana ni tumaini lake maana atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya maji uenezao mizizi yake karibu na mto hautaona hofu wakati wa hari ujapo bali jani lake litakuwa bichi wala hautahangaika mwaka wa uchache wa mvua wala hautaacha kuzaa matunda haleluya anasema amebarikiwa mtu yule anayemtumainia bwana amelainiwa yule anayemtegemea mwanadamu kwa hiyo acha kulaumu watu usimlaumu mumeo usilaumu mkeo usilaumu serikali usilaumu wazazi wako muangalie mungu mungu ndiye aliyewaumba hao wote na anaweza akawashurikia vizuri kwa yeye ni bwana wa mabwana kwa hiyo acha kulaumu anza kuishi maisha ya imani ya kumtumainia Bwana. Na Mungu ameonyesha upendo kwako. Kwa kumtuma mwanawe Yesu Kristo kufa msalabani kwa ajili yako. Amemwaga damu yake msalabani kwa ajili yako. Ameteseka msalabani kwa ajili yako ili wewe utakapoomba upate kutoka kwa baba. Yesu akasema, "Ni baba gani ambaye mtoto wake akimwomba mkate atampa jiwe? Ni baba gani ambaye mtoto wake akiomba samaki atampa nyoka?" Ni baba, ba, ni baba baba gani ambaye mtu wake akiomba yai atampa nge? Asema kama nyinyi nyinyi wanadamu mnafanyia watoto wenu mambo mazuri, je Mungu aliye mbinguni atashindwa? Yaani nyinyi mnajiona nyinyi ni wema kuliko Mungu? Sasa kuna kanuni ambayo tunakosea ambayo tunakosa kibali. Ni kwamba tumemwacha Mungu mioyoni mwetu. Tumesoma kwenye Yeremia. Asema amemwacha Mungu anayemtegemea mwanadamu mwenzie, amemwacha Mungu. Ni asome maneno haya. Sikiliza. Yeremia 17:5 na nipenda nirudie. Bwana asema hivi. Amelaaniwa mtu yule anayemtegemea mwanadamu mwenzie. Amfanyaye mwanadamu kwamba ni kinga yake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Asema amelaaniwa. Asema moyoni mwake amemwacha Bwana. Kama amemwacha Bwana atakupaje kibali cha kufanikiwa cha kupata baraka. Kama amemwacha Bwana moyoni mwako utafakari neno lake. 
Huna muda wa kusoma neno lake. Umemwacha Bwana, unapoliacha neno la Mungu, maliacha mwacha Mungu. Twende kwenye Yohana sura ile ya 15. Yohana sura ile ya 15. Uone jinsi gani umemwacha Bwana au uh, uko karibu na Bwana. Yohana sura ile ya kumi na tano. Sawa? Kuanzia mstari ule wa <laughs> mstari ule wa saba. Nasema hivi. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombo, ombeni mtakalo lolote nanyi mtafanyiwa. Nitarudia maneno haya. Yohana 15 mstari wa 7 nasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu ombeni mtakalo lolote nanyi mtatendewa Asema neno langu likikaa ndani yenu hapa Yesu anazungumza juu alikuwa anazungumzia juu ya mzabibu anasema mimi ni mzabibu nyinyi ni matawi Tawi haliwezi likazaa matunda likiwa, likiwa nje ya mti Asema kaeni ndani yangu na mimi nitakaa ndani yenu Asema mkikaa ndani yenu yangu neno langu likikaa ndani yenu ombeni lolote lile mtatendewa Umeomba muda mrefu ujatendewa bado hujatoa kipaumbele kwenye neno la Mungu kulitafakari kulisoma na kulifanyia kazi ulitafakari lakini ulifanyia kazi linaposema acha uzinzi unaacha uzinzi unapiga vita uzinzi acha uchoyo unaacha uchoyo unapiga vita uchoyo acha hasira unaacha hasira unapiga vita hasira sawa unaweza usishinde hata mwaka mzima unapiga vita uzinzi usikushinde kuendelea kuchepuka lakini usikate tamaa <laughs> unapokata tamaa maana imani yako ni haba Endelea kumuomba Mungu. Sababu Mungu amesema kwamba atakusamea unapotubu na hata ukumbuka uovu wako. Ngo anaangalia jinsi gani imani yako. Sawa? Inaweza ikaivisha makande. Kuna imani nyingine za za moto wa makaratasi. Moto wa makaratasi inaweza kaivisha makande. Sawa? Kwa jenga imani katika neno la Mungu kwamba pasipo neno Mungu aweze kufanya kazi. Naomba unisikilize. Mungu anakupenda na anakujali na anakusamini na anataka kuletea baraka katika maisha yako. Ha? lakini ukikaa naye karibu njia zake ukao unazitafakari mchana na usiku utaweza kuona Mungu anaweza kufungulia mioyo nimemuona Mungu katika hali ambayo si ni ajabu sana sawa nimemuona Mungu katika maeneo ambayo sikutegemea sawa kuna mahali fulani nilikuwa nimenunua kiwanja sawa mfano kuna mahali fulani nilikuwa nimenunua kiwanja sawa sasa kuna mtu alikuwa amejenga nyumba yake pembeni mwa kiwanja changu ambaye nilikuwa nitamani kweli imekaa mahali ambapo ziwa unaliona kwa chini ziwa Victoria sawa nikatamani sana nikawauliza watu akasema wao mama hauzi ana hela nyingi hauzi nao so kwa jamii sikiliza mama hauzi akauza wewe mama hauzi akauza hiyo nyumba basi bana sasa nikanua kiwanja kingine hapo hapo jirani sawa ambacho kiko juu cha pili sawa nganua kiwanja cha pili hapo hapo nikataka kununua cha tatu sawa nataka tuliyo ni eneo kubwa Ndawa. Sasa pa 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 imepita imepita pata. Muda nikapata habari yule mama ile ile nyumba anayuza. Ameshaje ile imefikia kwenye renta. Ile nyumba anayuza. Mama anayuza. Na mali baba ah nikasema huu ni mkono wa Bwana. Sawa? Nikamwambia naomba namba yake. Kabla sijampigia yeye mwenye yule mama mwenyewe kanipigia simu. Akasema anayuza milioni kadhaa. Nikamwambia mama naomba nitafute hizo hela Jumatano. Hiyo hiyo ni Ijumaa naongea naye. Nikamwambia Jumatano nikupatie hiyo hela. Akasema sawa nina shida kweli. Hallelujah. Unaweza kuona jinsi gani? Sasa mimi hivi. Magumu unaoyaona, awe ni kwa mke wako, ni kwa bosi wako, ni kwa mwalimu wako, ni kwa mume wako, magumu unaoyaona Bwana anaweza kayashughulikia. Sawa? Ukimwangalia Bwana, anaweza siushughulikie leo, lakini atafanya. Hallelujah. Aliyeahidi atafanya. Sawa? Naomba nikusikize. Uvumilivu ni muhimu sana. Tuende kwenye Warumi sura ya 4. Warumi sura ya 4. Usikate tamaa. Kama unamwamini Mungu na Mungu wa hafi. Yeah. wanadamu watakufa lakini Mungu hafi. Endelee kumwamini Mungu kwamba atafanya kwa sababu ameahidi. Naomba nikuonyeshe mtu ambaye alimwamini Mungu na alipata uh, alipata alichokuwa anataka baada ya uvumilivu mkubwa. Warumi sura ile ya nne Warumi sura ile ya nne Warumi sura ile ya nne Warumi sura ya nne kuanzia mstari wa kumi na nane kuna maneno yanasema hivi. Inamzunguzia Ibrahim hapa. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa ili apate kuwa baba wa mataifa mengi kama ilivyonenwa ndivyo utavyokuwa uzao wako. Yeye aliyekuwa dhaifu wa imani, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, alifikiri hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa akiwa amekwisha kupata umri wa miaka moja. Na hali ya kufa 
ya tumbo la mke wake Sara. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kuto kuamini bali alitiwa nguvu kwa imani akimtumikia Mungu na kumtukuza Mungu. Huku akijua hakika ya kuwa Mungu anaweza kufanya yale aliyoyahidi. Naona yale Mungu alimahidi mtoto lakini kapita miaka mingi akaamua kuzaa na mjakazi lakini haikuwa mpango wa Mungu. <laughs> Mungu akaja msara akaja zaa uzeni. Amezaa mtoto. Haleluya. Kwa hiyo usikatisho tamaa, endelea kumtafuta Mungu. Ndio. Usikatisho tamaa, Mungu anaweza kumgeuza adu yako akawa rafiki. Kitabu cha Misali 16 mstari wa 7 utakutana maneno hayo. Misali 16 mstari wa 7 Mungu anasema kwamba kwamba mtu akimpendeza Mungu hata adui zake wageuza akawa marafiki zake. Angalia wewe mwenyewe misali 16 mstari wa 7. Lakini ni jambo analaka kumalizia kwa kumalizia kwalo ambalo Mungu amenipa asubuhi hii ya leo kukuletea kwako. Tamam. Ni kwamba uthibitishe kwamba kweli imani yako inafanya kazi. Uthibitishe kwamba kweli imani yako katika Mungu, kwamba Mungu yuko pamoja na wewe anafanya kazi, una tabia ya kutubu dhambi zako. Kaa na dhambi zako. Kwanza jitahidi wewe unatubu dhambi zako, sawa? Unahakika kabisa umesafisha njia yako ya Mungu kukupa kibali cha kupokea baraka zako, njia ya kujithibitishia ni jinsi gani unaona ushindi katika mambo kadhaa ambayo zamani alikuwa anakushinda. Sawa? Ni kusomea kwa kitabu cha Isaya 50, sorry, Zaburi ya 56. Zaburi na malezi ya muda wangu umeisha. Zaburi ya 56, Zaburi ya 56. Zaburi ya 56. Zaburi ya 56 mstari ule wa, wa saba hadi wa kumi. Wa saba inasema hivi. Wa saba, je, wataokoka kwa uovu wao? Kwa hiyo lazima utubu. Sawa, uovu wako hautakutubu, hautakusaidia chochote. Nianzie mstari wa saba pale inasema hivi. Je, wataokoka kwa uovu wao? E Mungu uangamize kwa hasira yako. Umehesabu kutangatanga kwangu. Uyatie machozi yangu katika chupa yako. Ndipo adui zangu watarudi nyuma siku ile nitakapokuita Mungu wangu. Neno hili najua kuwa Mungu yu upande wangu kwa maana Mungu amenishindia maadui zangu. Asema hivi, asema hivi, kwa neno hili najua kwamba Mungu yu upande wangu kwa maana Mungu amenishindia adui zangu. Maneno haya haya yanarudiwa kwenye kitabu cha Zaburi 41 mstari wa 7 hadi wa 11. Zaburi 41. Zaburi 41 mstari kuanzia wa 7. Anasema hivi, wote wanaonichukia wananing'onga. Wameniwazia mabaya. Neno la neno la kisirani limegandamana na iwapo amelala hatasimama tena msiri wangu tena niliyemtumaini aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake lakini wewe bwana unifadhili uniinue nipate kuwalipa maadui zangu kwa neno hili nimejua ya kwamba unapendezwa na mimi kwa kuwa adui yangu hasimangi kwa kunishinda. Haleluya. Asema neno hili ninajua kwamba Mungu uko upande wangu, unapendezwa na mimi, nimetubu dhambi zangu. Kwa sababu adui hanisimba, hanisimangi, hanicheki kwa sababu amenishinda. Adui hajanishinda bado. Haleluya. Kwa nyamba la msingi jicho kipimo kwamba kuna mambo ambayo unaona kwani Mungu anakushindia. Kwa hiyo mtafute Mungu kwa bidii. Kama hujatubu dhambi zako, hujamwamini Yesu Kristo, Biblia inasema kwamba wajulisheni watu wangu wokovu katika kusamehewa dhambi zao. Wokovu uko katika kusamehewa dhambi zako. Mtu anasema kwamba ameokoka, sio kwamba afanye makosa, anafanya makosa lakini anajua kwamba Mungu atasamehe na anatubu. Asubiri Jumapili. Usubiri Jumapili itakula kwako. Ndio? Ukisubiri Jumapili itakula kwako. Omba kwa maana hujui saa ya kufa ni lini. Ujui saa ya kufa ni lini omba tubu dhambi zako mkaribishe Yesu katika maisha yako siku ya leo kama hujamkaribisha Yesu mkaribishe Yesu afanye kazi katika maisha yako atakutendea mema ambayo ulikuwa hujayaona kwamba yanawezekana mkaribishe akusaidie uweze kuyashinda mabaya uweze kuyashinda maadui acha kulalamika unapoenda kumuomba Mungu omba kwa amani yote kwa maana Mungu amesema kwamba njoni kwangu nyinyi nyote wenye kulemewa na misigo nami nitawapumzisha Jifunzeni kwangu 
kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu na nyinyi mtapata raha na usini mwenu. Yesu anazungumza hayo. Kitabu cha Mathayo 11:28 na 29. Asema njoo ni kwangu nyinyi wote wenye kulemewa na mizigo na mimi nitawapumzisha. Hapo hapo kwenye Isaya 1:18 Mungu anasema hivi. Anasema hivi, njoo nitusemezane. Asema Bwana Zambi zenu za pokuwa nyekundu kama damu zitakuwa nyeupe kama feluji. Zambi zenu za pokuwa nyekundu kama bendera zitakuwa nyeupe kama sufu. Asema njoni tusemezane. Mungu asema njoo. Naziona zambi zako lakini kama usitubu zitakuletea majanga. Mkubali Bwana Yesu tubu dhambi zako na kuwa na tabia ya kusoma neno la Mungu mara kwa mara na Mungu akusaidie katika maisha yako ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo. Niko hapa Mwanza mchini na sina kanisa siko liko kwenye kanisa nimeamua tukutana mafundisho haya kutokana na nafasi ambayo nimepewa na uongozi wa Kiss FM na shukrani sana uongozi wa Kiss FM kwa nafasi hii ya kuhubiri neno la Mungu katika kitu hiki cha matangazo na kibarikiwe sana kitu hiki cha matangazo na nashukuru sana kwa Moses kwa ushirikiano wako mkubwa ambao unatoa kuweza kusimamia kipindi hiki msikizaji ni muda wangu umenishia hapa nipana nikutakie siku njema jumapili njema mpaka wiki ijayo na ukitaka kutembelea na kipindi hiki na, na vilivyofuatia uko nyuma nimeweka kwenye YouTube na channel ya YouTube ambayo unaweza kuitembelea eh, inabebwa na jina la kufanikiwa tubu kufanikiwa tubu hiyo ni channel ya YouTube ambayo unaweza kutembelea kujifunza mambo mbalimbali ambayo nimeyafundisha kwenye kipindi hiki hapa na kwenye vipindi vingine ambavyo nimeviendesha sehemu nyingine kwa hiyo Mungu akubariki sana na endelea kusikiliza Kiss FM nikutakie siku njema